ikasampu ng Mayo, ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag mapagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Maraming silid sa bahay ng aking ama. Kung hindi, hindi ko sana sinabi sa inyong pupunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. At pag pumunta na ako at naipaghanda kayo ng lugar, muli akong darating at dadalhin ko kayo sa akin upang kung saan ako naroon, gayon din naman kayo. At alam nyo ang daan sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sinabi ni Jesus kay Tomas, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang nakalalapit sa Ama diban sa pamamagitan ko. Kung nakilala sana ninyo ako, nakilala rin ninyo ang aking Ama. Ngunit kilala nyo na siya at nakita nyo siya. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ituro mo na sa amin ang Ama at sapat na sa amin. Sumagot sa kanya si Jesus, Di yata't matagal na panahon niya na akong kasama at hindi mo pa ako kilala Felipe. Sa pagkakita sa akin ni Numan, ang Ama ang nakita niya. Paano mo masasabi ituro mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang nasa Ama ako at nasa akin ang Ama? Hindi mula sa sarili ko sinasabi ang mga salitang aking binibigkas. Sa akin nanunuluyan ang Ama at siya ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Maniwala kayo sa akin na nasa Ama ako at nasa akin ang Ama. Kung hindi dahil sa akin, maniwala kayo dahil man lamang sa mga gawa. Talagang talagang sinasabi ko sa inyo, magagawa ng nananalig sa akin ang aking ginagawa at mas dakila pang mga bagay ang kanyang gagawin sapagkat sa ama ako papunta. Ang mabuting balita ng Panginoon Pagsasadiwa Walang kakaiba sa binitiwang pahayag ni Jesus na ipaghahanda niya ng lugar ang mga apostol. Hindi nga ba bago sila magdaos ng huling hapunan, inutusan niya ang kanyang mga apostol na maghanda ng lugar na pagdadausan nito. Ngunit hindi karaniwang silid sa isang bahay sa Jerusalem ang tinutukoy ni Jesus. Ang binabanggit niya ay ang pagbabalik niya sa tahanan ng Ama at kung paanong ipaghahanda niya roon ng matitirahan ang mga apostol. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Jesus tungkol sa kanyang ama. Sa paglilibot niya sa mga nayon at bayan kasama ang mga apostol, bukang bibig ni Jesus ang kanyang dakilang ama. Nang linisin ni Jesus ang templo at ipagtabuyan ang mga nagpapapalit ng salapi at nangangalakal, sinabi ni Jesus sa kanila, na huwag gawing palengke ang tahanan ng kanyang ama. Tinuruan niya ang mga apostol na manlangin at sinabi niya na ituring nila ang Diyos na Aba o Ama. Ibinunyag ni Jesus sa mga apostol na ang kanyang ama ay nasa langit. Ngayong sinabi niya na babalik siya sa tahanan ng ama, maaring naglaro sa kanilang isipan na babalik si Jesus sa langit at pagkatapos ay babalik sa lupa para iakyat sila sa langit. Naging palaisipan para sa mga apostol ang binitawang pahayag ni Jesus tungkol sa pagbabalik niya sa Ama. Naglakas loob si na Tomas at Felipe na aminin sa kanya na sadyang nagugulumihanan sila at hindi nila mawari kung saan siya tutungo at talagang hindi nila kakilala ang Ama. Panginoon, Ipakita mo na sa amin ang Ama at sapat na sa amin, wika ni Felipe. Nagulat si Jesus dahil hindi niya inaasahang marinig ang mga salitang ito mula sa kanyang apostol. Ang tagal na panahon niyo akong kasama at hindi mo pa ako kilala, Felipe? Pati ang pagtatanong ni Tomas kung saan tutungo si Jesus ay ikanagulat niya. Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. 
pag-amin ni Tomas. Naging daan ito para ipahayag ni Jesus ang isang malaking katotohanan ukol sa kanyang sarili. Ako ang siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung nais ni naman na makarating sa langit at makapiling ang Ama, si Jesus ang tangi nating gabay na mag-aakay sa atin sa Ama.